Notre équipe se compose de Lutz Dirksen, de neuf accompagnateurs et de trois caméramens. Même en pleine saison sèche, le niveau de l'eau est toujours très élevé. C'est de plus en plus souvent le cas ces dernières années. Pas un seul banc de sable isolé où les animaux pourraient prendre le soleil. Apercevoir des anacondas s'annonce difficile. Le grand anaconda, aussi appelé anaconda vert, vit à l'est des Andes, près des grands systèmes hydrologiques. On connaît bien la vie de ces serpents dans les zones marécageuses du Venezuela, les lianos. Là-bas, les anacondas mesurent rarement plus de 4,5 mètres de long. Leur proie préférée, ce sont les capybaras, les plus grands rongeurs au monde dont les dimensions peuvent atteindre celles d'un chien berger. Pendant la saison sèche, la savane se transforme. Les lacs deviennent de vastes champs de boue durcie. Difficile pour un anaconda de plus de 4 mètres de trouver un point d'humidité qui lui permettra de supporter la chaleur. Les petits spécimens ont moins de mal à survivre. Début avril, la saison sèche touche à sa fin et les premières gouttes d'eau se transforment vite en pluie torrentielle. En à peine quelques jours, les étendues asséchées se gorgent d'eau. L'anaconda retrouve enfin son élément de prédilection. De toutes parts, la savane verdit et renaît à la vie. Les anacondas qui vivent au bord du fleuve sont différents de leurs congénères de la savane. Ils peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de long. Contrairement à leurs congénères vénézuéliens, on sait très peu de choses sur leur mode de vie. Notre première journée de voyage touche à sa fin à Riwa, le dernier village qui borde la rivière. Un monde sauvage nous attend ensuite. À la lueur du feu de camp, un vieux chasseur nous raconte la légende du Matapi. Cet ustensile permet aux femmes d'extraire le jus toxique du manioc. L'idée en est venue à un chasseur alors qu'il observait un anaconda en train de se nourrir. Il a conçu une clé faite de liane qui imite les mouvements de contraction du serpent en train d'avaler sa proie. Fascinant. Tout autant que le ciel qui brille de mille étoiles au-dessus de nos têtes. Le grand anaconda appartient à la famille des Boydae. Il tue en enroulant étroitement son corps musculeux autour de sa victime jusqu'à ce qu'elle meure étouffée. Ses dents sont orientées vers l'arrière, ce qui lui permet de la maintenir, sans toutefois la découper. Il n'a donc pas d'autre choix que de l'engloutir en une seule fois. Sa mâchoire et son corps sont capables d'une extraordinaire dilatation. Comme il ne peut déglutir, il détend puis contracte ses muscles. Grâce au mouvement ondulatoire de ses anneaux, il fait progresser sa proie toujours plus profondément dans son oesophage. Un groupe de becs en ciseaux prend son envol dans la lumière du petit matin. Les bateaux sont chargés. 
Un rapide petit déjeuner, puis il faut repartir. Encore trois longues journées de bateau nous attendent. Notre objectif, un territoire inexploré situé en amont de la rivière. Il y a deux ans, des chasseurs y ont observé des anacondas de plus de 6 mètres de long. Lutz Dirksen a l'intention de remonter cette piste. Il souhaite également réaliser la cartographie des espèces que l'on peut rencontrer dans la région. Plus nous progressons et plus la nature nous semble vierge. Avec un tel niveau d'eau, les caïmans noirs ont bien du mal à trouver un endroit où se prélasser. Les plus gros spécimens, eux, ont trouvé leur place au soleil. Le caïman noir est le plus gros prédateur du continent. Ses mensurations, 7 mètres de long pour 100 kilos. Des écailles viennent agrémenter sa tête et son dos. La peau cuirassée de son ventre et de sa gorge est particulièrement épaisse et dure. Sa mâchoire supérieure est typique de son espèce. Toute dent qui tombe repousse invariablement. Les petits points qui ornent son museau sont autant de récepteurs ultra-sensibles qui lui permettent de localiser ses proies. Au fil de l'évolution, les crocodiliens, dont font partie les caïmans, ont su imposer leur domination. Après plusieurs heures de trajet, une pause est la bienvenue. C'est Lutz Dirksen qui tient le journal de l'expédition. Ses observations précises sur les espèces rencontrées lui seront plus tard d'une grande utilité. Notre campement sur la rive a éveillé l'intérêt des caïmans. Prudemment, mais non sans une certaine curiosité, ils viennent y voir de plus près. mesure d'intimidation s'impose. Dans l'eau, le caméraman se fait tout petit. La bête est encore loin. Comment la tirer sur un banc de sable pour mieux l'observer La prudence est de mise. Le caïman commence par suivre le comportement des vautours. Une fois sûr qu'aucun danger ne menace, il vient récupérer les restes de repas que nous avons disposés en guise d'appât. Le voyage reprend à bord de nos trois bateaux. Dans ce virage, la rivière a creusé une profonde entaille dans la berge et coule désormais tout droit. Des vestiges de l'ancienne berge se dressent encore au milieu du courant qui se renforce. Les moteurs des bateaux sont soumis à rude épreuve. Les limites des rivières sauvages varient souvent, formant de multiples bras morts et des étangs. L'après-midi suivant, nous croisons une famille d'otaries géantes. 
Les Indiens les attirent grâce à un cri bien particulier. Nous touchons enfin au but. Il ne peut s'agir que de l'endroit dont les chasseurs ont parlé. C'est ici que nous allons nous établir pour partir à la recherche des grands anacondas. Nous remontons notre équipement aussi loin que possible de la rivière. Partant de pluie, les eaux peuvent monter très vite. Sous les cris de protestation des singes hurleurs, nous installons quatre bâches imperméables. Une bâche pour la cuisine. Une pour l'équipement de tournage. Et deux pour nos hamacs. Nous savons que les serpents et les scorpions aiment se glisser dans les poches et les bottes des hommes. Du poisson frais vient compléter nos rations de riz, de pâtes et de haricots. Nous sommes en route depuis maintenant plusieurs heures. En raison des fortes précipitations, les eaux sont encore très hautes, au point que les branches gênent notre progression. Les animaux n'ont pas besoin de venir à la rivière pour trouver de l'eau. Durant la saison des pluies, les anacondas suivent l'eau jusque dans la forêt. Ils passent toute leur vie dans les marécages. Même leur venue au monde a lieu en milieu aquatique. Dans le corps de leur mère, les embryons grandissent à l'intérieur des œufs. Lorsque ceux-ci sont prêts à éclore, les jeunes s'extirpent de la coquille avant d'être sortis du ventre de la mère. Ils naissent ensuite sous forme de petits serpents parfaitement développés. Ils sont tout de suite dans leur élément. Le nombre de jeunes dépend du gabarit de la mère. Chez une grande femelle, une portée peut compter plus de 80 serpenteaux. Selon les légendes indiennes, les petits dévoreraient leur mère. Un certain nombre de serpenteaux s'éloignent quelques minutes à peine après leur naissance. Ce sont déjà des prédateurs à part entière avec un redoutable instinct de chasseur. Pour son bain de soleil, cette iguane a choisi une souche d'arbre. Tentons notre chance dans un petit cours d'eau. Aux aguets, notre capitaine a repéré un mouvement et attrapé le responsable. Un jeune anaconda. Il fait près d'un mètre de long et est âgé de seulement quelques semaines. Sa première mue le rend quelque peu apathique. De retour à bord du bateau, le soleil se fait brûlant. La saison sèche semble enfin arriver. 
faudra toutefois attendre plusieurs jours pour que le niveau des eaux baisse. Pour se frayer un chemin sans machette, il faut suivre les pistes régulièrement empruntées par les animaux. Voici un boa constrictor. Nous sommes trop grands pour lui servir de proie, mais cela ne l'empêche pas d'essayer de nous intimider. Lutz Dirksen connaît bien le comportement des serpents. D'une main experte, il attrape doucement mais fermement l'animal derrière la tête. Le boa constrictor est un cousin terrestre de l'anaconda. Celui-ci mesure près de 3 mètres. Il s'agit clairement d'une femelle. Encore un jeune anaconda. Lorsqu'ils sont âgés d'à peine quelques jours, ils se montrent particulièrement agressifs. De retour au camp, Lutz Dirksen complète son journal. Ces quatre dernières années, la Guyane n'a pas connu de saison sèche normale. Le manioc a même pourri sur pied. À l'origine de cela, les phénomènes météorologiques tels que la Niña et le réchauffement climatique. Des pluies torrentielles viennent grossir les cours d'eau. En quelques heures à peine, le niveau peut monter de plusieurs mètres. Les forêts qui bordent les rivières ont l'habitude de ces caprices saisonniers. Les caïmans suivent eux aussi l'eau dans la forêt. Même le tapir trouve de la nourriture sous l'eau. En plus des fruits et des feuilles, il est friand de plantes aquatiques. Il faut dire que dans l'ombre des sous-bois, ce gros ongulé peine à trouver de quoi se nourrir correctement. D'autres, en revanche, tentent d'éviter l'eau. Au beau milieu de la nuit, le niveau d'eau a encore subitement monté de plus de 3 mètres. Nous sommes parvenus à mettre en lieu sûr la plupart de nos provisions et surtout nos bateaux. Il faut dresser maintenant le bilan des dommages. Tout est humide, voire trempé. Même notre matériel de tournage doit être séché. Continuer ou faire demi-tour Telle est la question. Si nous voulons rester, il nous faut un campement en amont des cascades. La condition de venir à bout de celle-ci. Rapides et cataractes sont fréquents en Guyane. Ils forment un habitat aquatique à part. Les vautours s'attribuent les victimes de noyades. Dans les zones plus paisibles, 
les hérons se régalent d'escargots et de petits poissons. Les loutres géantes, elles, aiment chasser dans les remous poissonneux. C'est là également que l'oiseau serpent vient pêcher de petits silures. Nous sommes sur le territoire du jacara, la seule espèce de caïman qui évolue dans ces eaux torrentielles. Il est nettement plus petit que le caïman noir. Après en avoir débattu, la décision est enfin prise. L'équipe va se séparer. Un bateau va prendre le chemin du retour. L'équipe de tournage, accompagnée de six des guides, va relever le défi et continuer la route vers l'amont. Impossible de savoir ce qui nous attend. Peu de gens se sont déjà aventurés au-delà de ces cascades. Pour y parvenir, il nous faut des troncs d'arbres. Ils vont nous servir à faire avancer les bateaux tout en protégeant leurs coques. Chacun d'entre eux pèse près de 300 kilos. Lutz Dirksen repère un cousin de l'anaconda. Il s'agit d'un Coralus ortulanus qui vit dans les arbres. Ce boa de couleur verte est connu pour son agressivité, mais fort heureusement, il n'est pas venimeux. Lorsqu'il attaque, il se cramponne à sa proie. Au niveau de sa lèvre supérieure, on distingue ses fossettes sensorielles. Il s'agit de détecteurs de chaleur qui l'aident à repérer ses victimes, même de nuit. L'anaconda aussi s'oriente grâce à la chaleur corporelle dégagée par ses proies lors de la chasse. Peut-être distingue-t-il le paca comme à travers une caméra infrarouge. Le plus souvent, l'anaconda chasse en restant immobile sous l'eau, attendant qu'une proie arrive à sa portée. Seul son nez et ses yeux dépassent discrètement de la surface. Avec sa langue fourchue, il détecte la moindre odeur. Nous progressons bien plus péniblement que nous ne l'avions imaginé. À la cascade succèdent des rapides puis une nouvelle cataracte, puis encore des rapides. Impossible de naviguer, il y a trop de rochers sous l'eau. Le doute commence à s'installer. Dans le cours supérieur, les eaux sont particulièrement impétueuses. Jalonnés d'îlots et de rochers, de nombreux rapides se feraient un chemin à travers la contrée sauvage. Souvent, ils sont impraticables sur plusieurs kilomètres. Les jacaras ont compris que les poissons leur tombent directement dans la gueule pour peu qu'ils se placent au bon endroit.
Au bout d'à peine quelques centaines de mètres, une nouvelle cataracte nous ferme le passage. Une fois de plus, impossible de passer. Nous progressons lentement. Souvent, la voie se referme. Il faut rebrousser chemin pour tenter notre chance dans un nouveau bras. Il nous aura fallu une journée entière pour parcourir 500 mètres. Alors que nous nous apprêtons à renoncer, le fleuve change de visage pour redevenir enfin navigable. Devant nous, la rivière se dédouble. Un monde intact nous attend. Le lendemain, un nouveau campement est monté. Cette fois, nous espérons être à l'abri des eaux. Non loin de notre campement, nous tombons sur un groupe de capybaras. L'un d'entre eux arbore sur le flanc une tache rougeâtre qui ressemble fort à une morsure fraîche. Les rongeurs ne semblent pas gênés par notre présence. Ailleurs, ils se montrent plus farouches. Ici, ils ne redoutent que le jaguar et l'anaconda. Et puis, au milieu d'un enchevêtrement de branches, il est là, immobile. Il a pourtant perçu notre présence depuis un bon moment. Impossible de l'approcher. L'accouplement peut durer jusqu'à quatre semaines. Les mâles repartent ensuite, chacun de leur côté. Soudain, nous faisons une découverte de taille. Un serpent géant tout près de la rive. Même à quatre, nous avons du mal à le maîtriser. Son corps n'est qu'un unique et gigantesque muscle d'acier flexible. Il doit avoisiner les 200 kilos. Il s'agit d'une femelle.
Sur la berge, nous pouvons la mesurer en toute tranquillité. Un sac sur la tête devrait la calmer. Un moyen qui a fait ses preuves. Nous parvenons à la ramener à terre sans trop de résistance. Avec sa taille, elle ne connaît plus aucun prédateur naturel. Certes, elle n'est pas venimeuse, mais elle sait se défendre. Tenez-la, pendant que je mesure. Une telle géante peut infliger de graves blessures. Une fois refermée sur leur proie, ces mâchoires ne se rouvrent pas facilement. Solides, acérées et orientées vers l'arrière, ces dents sont de véritables crochets. On distingue parfaitement sa trachée située à l'avant de la gueule. Elle lui permet de respirer pendant qu'elle avale lentement ses victimes. L'anaconda fait jouer ses muscles. Difficile de prendre ses mesures. Cette femelle est nettement plus imposante que tous les autres anacondas que nous avons rencontrés au cours de notre voyage. Lutz doit s'y reprendre à plusieurs reprises. Quatre mètres cinquante. Cinq mètres soixante-dix. La bête mesure près de 6 mètres, un sacré morceau. Lutz mesure la circonférence de son corps à l'endroit le plus fort. Soit 63 cm. Il s'assure que le dessin de ces écailles correspond bien aux descriptions scientifiques du grand anaconda. Ces plaies proviennent d'un marsupial. Il arrive que l'anaconda se...